大家好，昨天我买了一盒蟹块，到了，一盒一斤，看起来呢还是挺鲜的，不过实物跟图片大小比起来呢，差距还挺大的，就是有些小，花了十块钱一盒买的，大家看值不值这个价啊？先用清水给它泡上，解冻，蟹块大小决定菜的口感，有条件的朋友可以选择买大点肥点的蟹块。吃起来也更香。那么餐厅是如何用蟹块和土豆做成了一道招牌菜，还卖108元？下面就跟着我一起来看看是怎么做的吧。两个清洗干净的土豆先去皮，然后改刀切成5毫米左右厚的土豆片，不要太薄，不然碎掉后磨磨唧唧的就不好看了。下面我们在土豆片里面加入适量的玉米淀粉。再像这样，把盆子上下的给它颠一颠，让土豆的表面都裹上一层薄薄的玉米淀粉。裹好淀粉后的土豆，像这样就可以了。锅中烧油，用筷子试一下，周围冒出密集的气泡，油温五成热，把土豆下锅炸。炸过后的土豆，外焦里糯的，和吃肉一样香。全部下锅以后，用筷子给它们翻动一下，防止相互粘连在一起。保持中火，慢慢的炸两分钟左右。趁着这个时间看一下，我们还需要准备卤熟的鸡爪。没时间的朋友也可以和我一样买现成的，一块钱一个，这样就可以将蟹块的鲜香与鸡爪的浓香融合交汇在一起，味道好极了。此外，我们还要准备两块豆香干，改个刀，给它切成宽条就可以。切好和鸡爪子放在一起，回过头来，锅里面的土豆现在已经炸两分钟了，表面金黄金黄的，外焦里糯，给它夹出来，和鸡爪子放在一起。现在闻着就已经很香了，蟹块我已经解冻好，清洗干净了，看起来虽然小点但是蚂蚱多了也是肉，还是挺鲜的。调个酱汁，碗中放一勺黄豆酱，适量的生抽，胡椒粉少许去腥，蚝油适量，盐一小勺，鸡精，排骨精。白糖少许，提鲜。最后加半碗清水，搅拌均匀后放在一旁备用着。下面锅中放一勺食用油，放一小把的干辣椒，还有一小把的花椒，一勺郫县豆瓣酱和一小块的火锅底料，葱姜少不了，去腥。翻炒一下，把火锅底料炒化。同时，我们还要彻底的。炒出辣椒和花椒的香味火力不要太大了。炒香以后，我们先把蟹块下锅煸炒，这时候可以用大火炒匀， 3 0秒左右。炒匀后再放料酒去腥，继续翻炒均匀，利用料酒的挥发性带走螃蟹的腥味同样需要我们炒至30秒左右。能闻到香味以后，再放入准备好的鸡爪、香干和土豆，淋上咱们调制好的酱汁，简单的翻炒一下，翻炒均匀。然后我们再盖上锅盖，烧制十分钟。时间到了，哇，好香呀！满满的一大锅，收收汁以后就可以出锅了。我们这样用土豆、蟹块。和其他的食材做的蟹块土豆包，香味独特，鲜嫩咸香，麻辣好吃，吃过的朋友也都是赞不绝口。俗话说得好，走南闯北，麻辣开胃，下酒又下饭，做法也简单，味道美，成本还不到十块钱，招待亲朋好友也倍儿有面子。好了，由于时间的问题，今天的视频就为大家分享到这儿了。
。同时，您别忘记点赞、转发、交作业哦。谢谢大家，这里是甜甜美食厨房，我们下期视频再见。